வணக்க குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தமிழ் வீடியோக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறீங்களா மேம் நடத்தின வாய்ப்பாடு எல்லாம் எழுதி பார்த்தீங்களா அம்மா நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்தாங்களா எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி குட்டுன்னு பேர் வாங்கினியா ஒருவேளை எக்ஸசைஸ் பண்ணலைனாலும் கண்டிப்பாக இப்போ உட்காந்து பண்ணிடு சரியா தங்கோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா புதுசாக எதுவும் பார்க்க போகிறதில்ல ஏற்கனவே நடத்தின எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரைம்ஸ் அந்த ரைம்ஸ் பாட போகிறோம் செகண்ட் ரைம்ஸ் பாட போகிறோம் இது வரைக்கும் படித்த வாய்ப்பாடு எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி கேம் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஹாப்பி ஸ்மைல் ப்ளீஸ் ஓகே எந்திரிச்சு நின்றுக்கோ ரைம்ஸ் பண்ணலாமா சொல்லாதே சொல்லாதே ரைம்ஸ் எப்படி பாடணும் என்னென்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு மேம் சொன்னலாமா ம் மேம் சொல்ல சொல்ல பின்னாடி சொல் ஹெட்டிங் என்னது சொல்லாதே சொல்லாதே ம் சொல் நீலவானம் தூரம் என்று பறவையிடம் சொல்லாதே பறவையிடம் சொல்லாதே பறவை மாதிரி பண்ணு மறந்துடாத அடுத்து கரடி அடந்த காடு இருண்டதென்று கரடியிடம் சொல்லாதே கரடியிடம் சொல்லாதே ஆக்ஷன் கரெக்டாக பண்ணிட்டேரு பெரிய கடல் ஆழமென்று மீன்களிடம் சொல்லாதே மீன்களிடம் சொல்லாதே மீன் மாதிரி கையை வச்சுட்டு சொல்லு ம் அடுத்து கெத்தான் நின்றுட்டு கற்பது எதுவும் கடினமென்று எங்களிடம் சொல்லாதே எங்களிடம் சொல்லாதே சூப்பர் செகண்ட் ரைம்ஸ் பாடிடலாமா ம் அப்படி நின்றுக்கோ கையில் பட்டம் வச்சுருக்க மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோ சரி சொல்லுங்க பட் பட்டம் பறக்குது சொல்லு தலைப்பு சொல்லு பட்டம் பறக்குது வண்ண பட்டம் பறக்குது வளைந்து நெளிந்து பறக்குது நல்லா வளைஞ்சு நெளிஞ்சு பாடு மெல்ல மெல்ல தலையை ஆட்டி மேலும் கீழும் பறக்குது வானில் பட்டம் பறக்குது வாழையாட்டி பறக்குது அங்கு மிங்கு மாடி அசைந்து அழகாய் மேலே பறக்குது வீசும் காற்றில் பறக்குது வித்தை காட்டி பறக்குது வட்டமடிக்கும் பறவையோடு போட்டி போட்டு பறக்குது சூப்பர் நம்ம பட்டம் ரொம்ப அழகாக பறந்துருச்சு இல்லை தங்கம் சொல்லாதே சொல்லாதே ரைம்ஸும் பட்டம் பறக்குது ரைம்ஸும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார ஆக்ஷனோட சரியா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு ரைம்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து ஆயுத எழுத்தெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல்ல என்ன வரிசை பார்த்தோம் ஆ வரிசை குறில் வரிசை பார்த்தோம் அடுத்தது ஆ நெடில் வரிசை அடுத்து இ குறில் வரிசை இ நெடில் வரிசை பார்த்தோம் அடுத்து உ குறில் வரிசை ஊங்கிற நெடில் வரிசை பார்த்தோம் சரியா தங்கோ இப்போ நல்லா கவனி நல்லா முதுகலம்ப நேராக உட்கார வச்சு நல்லா உட்காந்து கவனிக்கணும் ஆலேருந்து ஊ வரிசை வரைக்கும் சிம்பிளாக ஷார்ட்கட்டில் மேம் உனக்கொன்று சொல்லி தரேன் இதை நீ நல்லா கவனிச்சின்னா பின்னாடி வர எக்ஸசைஸில் ஃபுல் மார்க் ஒன்றால் வாங்க முடியும் சரியாமா முடிஞ்சால் ஒரு ரஃப் நோட்டும் பென்சிலும் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துக்கோ ரஃப் நோட்டும் பென்சிலும் கண்டிப்பாக வேணும் சரியாமா இப்போ மேம் சொல்கிறத நல்லா கவனி இப்போ இமேஜில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இச்சு கூட்டல் ஆ சா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆ வாய்ப்பாடு எழுதும் போது எழுத்துக்களுக்கு மேலே இருக்க அந்த புள்ளியை மட்டும் எடுத்துகிட்டாலே போதும் ஆ வரிசை எழுத்துக்கள் சிம்பிளாக எழுதிடலாம் சரியா அப்போ ஆ வரிசை வாய்ப்பாடுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்ப ஒரு எழுத்து ஒரு மெய்யெழுத்தில் மேலே இருக்கிற புள்ளியை எடுத்துகிட்டு எழுதுனா அது ஆ வரிசை வாய்ப்பாடு அதே செகண்ட் ஒன்றில் பாரு இச்சு கூட்டல் ஆ சா ஆங்கிறது நெடில் எழுத்துங்கிறதுனால அது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் துணி எழுத்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ புள்ளி எடுத்துட்டு துணி எழுத்து ஆட் பண்ணால் அது என்ன வாய்ப்பாடு ஆ வாய்ப்பாடு தேர்ட் ஒன் கவனி ஈ வாய்ப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இச்சு கூட்டல் இ சி 
சீனா எப்படி எழுதுன்னு சொன்னேன் மேலேருந்து கீழே கொக்கி மாதிரி வளைச்சி விட்டோம்னா அது ஈ வரிசை வாய்ப்பாடு ஈ வரிசை எழுத்துக்களை ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் இந்த கொக்கி வடிவத்தில் இருக்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் ஈ வரிசை நெடில் வரிசை இச்சு கூட்டல் ஈ சீ மேலே என்ன பண்ணணும் மேலே ஒரு கொம்பு மாதிரி சுழிச்சு விடணும் நெடிலுக்கு சரியா அப்போ ஈ வரிசைனா மேலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா சுழிச்சு விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்த் ஒன் இச்சு கூட்டல் ஊ சூ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஊ வரிசை அப்படின்னாலே எழுத்துக்களோட வரிவமே மாறி இருக்குன்னு சொன்னேன் சரியா இந்த ஊ வரிசையும் ஊ வரிசையும் தாண்டா நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் சரியாக தங்கம் ஊ வரிசைனா எப்படி இருக்கும்னா டர் வந்து மாறிடும்னு சொன்னேன் இப்போ இச்சு கூட்டல் ஊ அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் சூ ஒன்று கீழே அடி கூட விடுவோம் இல்லை மேலே வரும் இல்லாட்டி லெட்டரை என்ன செய்யும் ஊர் சுத்துன்னு சொன்னேன் சிக்ஸ் ஒன் பாரு இச்சு கூட்டல் ஊ சூ லெட்டர் மாறவும் செய்யும் ஊரும் சுத்தும் சரியா இதை மட்டும் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோ சரியா தங்கம் ம் இப்போ ஆ வாய்ப்பாடுனா புள்ளி எடுத்துகிட்டு எழுதணும் ஆ வாய்ப்பாடுனா துணி எழுத்து சேர்க்கணும் இ குக்கி மாதிரி போடணும் இ மேலே சுழிச்சு விடணும் ஊ வரிசை லெட்டர் மாறி இருக்கும் ஊ வரிசை லெட்டர் மாறி ஊர் சுற்றி இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ மேம் உனக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் தர இப்போ இமேஜில் வர்ற எக்ஸசைஸை நல்லா பாரு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறத நீ ரஃப் நோட்டில் ஆன்சர் மட்டும் எழுதி போதும் இக்கு கூட்டல் ஆ அப்படின்னு நீ எழுத வேணாம் இக்கு கூட்டல் ஆ ஆ வாய்ப்பாடுனா இக்கு என்னவா மாறணும்னு சொன்னோம் யாவகப்படுத்தி எழுதி பார்ப்போம் ஆ வாய்ப்பாடுனா புள்ளியை மட்டும் எடுத்தால் போதும் ஆ வாய்ப்பாடுனா புள்ளியவும் எடுக்கணும் இன்னொன்று ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி எழுது எழுதிட்டியா தென் செகண்ட் ஒன் இன்னு கூட்டல் இ குறி இ இ வரிசை எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதணும்னு சொன்னேன் இ மேலேருந்து கீழே வர்ற மாதிரி எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லைம்மா அப்போ இன்னு கூட்டல் இ என்ன வரும் கண்டுபிடிச்சி எழுதி பார்க்கலாம் தென் தேர்டு ஒன் இத்து கூட்டல் ஊ வாய்ப்பாடே சொன்னல்ல தங்கம் ம் யோசிச்சு எழுதி பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்ப கூட்டல் ஈ வாய்ப்பாடு அப்ப இப்ப என்ன பண்ணி விடணும் இப்ப கூட்டல் ஈ என்ன வரும் யோசிச்சு எழுது அடுத்தது ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வு கூட்டல் ஆ இவ்வு கூட்டல் ஆ ஆ வாய்ப்பாடுனா எப்படி எழுதணும் யோசி ம் தென் லாஸ்ட் ஒன் இரு கூட்டல் ஊ குறி ஊ இரு கூட்டல் ஊ என்ன வரும் யோசிச்சு எழுதிட்டீங்களா இந்த சிக்ஸும் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் சீக்கிரமாக செக் பண்ணு ஓகே நீ கண்டிப்பாக கரெக்டாக தான் எழுதியிருப்ப மேம் இப்போ ஆன்சர் சொல்கிறேன் நீ கரெக்டாக எழுதியிருக்கியான்னு செக் பண்ணுறியா தங்கம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டார் போட்டுக்கோ ஓகே இக்கு கூட்டல் ஆ ஆ வாய்ப்பாடுனா என்னது ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் துணை எழுத்து எல்லாரும் ஆட் பண்ணியிருக்கியா கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் போட்டுக்கோ தென் இன்னு கூட்டல் இ நீ நீ என்ன பண்ணணும் மேலேருந்து கீழே கொக்கி மாதிரி வளைச்சி விடணும் எல்லாரும் கரெக்டாக வளைச்சி விட்டுருக்கியா தேர்ட் ஒன் இத்து கூட்டல் ஊ இத்து கூட்டல் ஊ என்ன வரும் தூ கரெக்டாக போட்டிருக்கியா பாரு தென் அடுத்து இப்பு கூட்டல் ஈ மேலே என்ன செய்யணும் கொம்பு மாதிரி சுழிச்சு விடணும்னு சொன்னேன்ல பீ கரெக்டாக போட்டிருக்கியா பார்த்துக்கோ தென் இவ்வு கூட்டல் ஆ வா புள்ளி மட்டும் எடுத்தால் போதும் சிம்பிள் அது கண்டிப்பாக கரெக்டாக தான் பண்ணியிருப்பேன் தென் லாஸ்ட் ஒன் இரு கூட்டல் ஊ ரூ இல்லை கரெக்டாக இருக்கா ஒரு தடவை சொல்லு இக்கு கூட்டல் ஆக்கு என்ன வரும் கா வரும் இன்னு கூட்டல் இ நீ இத்து கூட்டல் ஊ தூ இப்பு கூட்டல் ஈ பீ இவ்வு கூட்டல் ஆ வா இரு கூட்டல் ஊ ரூ வெரி குட் ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நல்ல புத்திசாலி கண்டிப்பாக கரெக்டாக தான் பண்ணியிருப்பேன் இல்லை தங்கம் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் நீ ஏன் ஐஸ்கிரீமும் ஸ்டாரும் வரைஞ்சிக்கோ கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் மேம் இன்னும் நிறைய வரைஞ்சி தரேன் வெரி குட் இப்போ நல்லா கிளாப் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ அடுத்த எக்ஸசைஸ் ரெடியா ம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் 
இப்போ பாரு விடுபட்ட கட்டங்களை நிறைவு செய்க நான் முதல்ல உனக்கு மெய்யெழுத்துக்கள் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன் வாய்ப்பாடு ஃபுல்லாக கொடுத்து ஆன்சர் கேட்டேன் ஆனால் இந்த எக்ஸசைஸில் எந்த மெய்யெழுத்துன்னு நீ தான் கண்டுபிடிக்க போகிற எந்த வாய்ப்பாடோட மெய்யெழுத்து சேர்ந்தால் இந்த ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நீ தான் கண்டுபிடிக்க போகிற இது ஒரு தடவை பண்ணலாமா ஓகே தங்கம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாரு டேஸ் கூட்டல் ஆ மா எந்த மெய்யெழுத்தோட ஆ சேர்ந்தால் மா வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல ஆ வாய்ப்பாட்டில் புள்ளி எடுத்துகிட்டு எழுதினாலே ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ எந்த மெய்யெழுத்து அந்த டேஸில் கரெக்டாக வரும் யோசி இங்கே மா இருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன மெய்யெழுத்து வந்திருக்கோம் யோசிச்சு எழுது அடுத்தது இவ்வு கூட்டல் இ இவ்வு கூட்டல் இ ஈஸி எழுதிடுவேன் இல்லை மாத்தங்கோம் இ வாய்ப்பாடுனால மேலேருந்து என்ன செய்யணும் அதை செய் அடுத்தது ழு கூட்டல் டேஸ் எந்த வாய்ப்பாட்டோட ழ் சேர்ந்தா ழான்னு துணை இழுத்து சேர்த்து எழுதுவோம் நல்லா யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணி என்ன வாய்ப்பாடு அது லா அப்போ அது என்ன வாய்ப்பாடு எழுதிட்டியா தென் ஃபோர்த் ஒன் சொல்லாமா இட்டு கூட்டல் டேஸ் டூ எழுத்து மாதிரி இருக்கு ஊர் சுற்றி மேலே சுழிச்சு விட்டுருக்காங்க அப்போ அது என்ன வாய்ப்பாடு யோசி யோசிச்சு எழுது தென் இரு கூட்டல் டேஸ் ரூ எழுத்து மட்டும் மாறி இருக்கு ஊரெல்லாம் சுத்தல இடையில துணை எழுத்து சேர்க்கல மேலே கொம்பு போடல அப்ப இது என்ன வாய்ப்பாடு தென் லாஸ்ட் ஒன் இக்கு கூட்டல் டேஸ் கி மேல சுழிச்சு கொம்பு போட்டு விட்டுருக்காங்க அப்ப அது என்ன வாய்ப்பாடு கண்டுபிடி எழுது ஆன்சர் செக் பண்ணலாமா தங்கம் இது ஃபஸ்ட் டைம் தானே ஆனால் நீ தப்பாக எழுதினாலும் பரவாயில்ல தங்கம் ஓகேயா இப்போ ஆன்சர் கவுனி இம்மு கூட்டல் ஆ என்ன வரும் மா தென் செகண்ட் ஒன் இவ்வு கூட்டல் இ வி இழ் கூட்டல் டேஸ் லா துணை எழுத்து வந்தாலே என்ன வாய்ப்பாடு ஆ வாய்ப்பாடு சூப்பர் தென் ஃபோர்த் ஒன் இட்டு கூட்டல் டேஸ் டூ எழுத்து ஒரு மாதிரி மேல ஊர் சுத்தி சுழிச்சிருக்கு அப்ப அது என்ன வாய்ப்பாடு நெடில் எழுத்து ஊ வாய்ப்பாடு தென் பிப்த் ஒன் இரு கூட்டல் டேஸ் ரூ என்னது ஊ தென் லாஸ்ட் ஒன் இக்கு கூட்டல் டேஸ் கி என்ன வாய்ப்பாடு வரும் இக்கு கூட்டல் இ கி வெரி குட் இது ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால நீ குட்டி குட்டி மிஸ்டேக் கூட விட்டுருக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அம்மா கிட்ட சொல்லி இதே மாதிரி வாய்ப்பாடை மிஸ்ஸிங் லெட்டராக கேட்க சொல்லு மெய்யெழுத்துக்களை மிஸ் பண்ணி கேட்க சொல்லு எதாக இருந்தாலும் நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவே சரியா தங்கம் வெரி குட் உனக்கு நீயே நல்லா கிளாப் பண்ணிக்கோ கையில் ஸ்டார் போட்டுக்கோ ஓகே இது வரைக்கும் ஆறு வாய்ப்பாடை ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன படித்தோம் ஆத்திச்சூடி படித்தோமா ஆத்திச்சூடியில் குட்டி குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகழகான வரிகளை யார் எழுதுனாங்க ஆத்திச்சூடி எழுதுனது யார் ஆத்திச்சூடி எழுதுனது நம்ம ஔவையார் பாட்டி ஔவை பாட்டி சரியா ஔவை பாட்டி சொன்ன ஆத்திச்சூடியில் மேம் உனக்கு எத்தனை ஆத்திச்சூடி நடத்திருக்கேன் உனக்கு யாவகம் இருக்கா சொல்லு பார்க்கலாம் எத்தனை ஆத்திச்சூடி நடத்தின மூன்று ஆத்திச்சூடி நடத்தியிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன சொன்னோம் நன்மை கடைப்பிடி நல்லதை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணு சொல்லு நன்மை கடைப்பிடி செகண்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் நீர் விளையாடேல் அது தண்ணி இருக்கிற இடத்துல அப்பா அம்மா இல்லாமல் என்ன செய்யக்கூடாது விளையாடக்கூடாது தண்ணி டேஞ்சர் சொல்லு நீர் விளையாடேல் தேர்டு ஒன் என்ன படித்தோம் நூல் பழக்கல் தேர்டு ஒன் என்ன படித்தோம் நூல் பழக்கல் நிறைய புத்தகங்களை படிக்கணும் புத்தகம் தான் சிறந்த நண்பன் இப்போ மூணு ஆத்திச்சூடி ஒரு தடவை சொல்லலாமா சொல்லு ஆத்திச்சூடி நன்மை கடைப்பிடி நீர் விளையாடே நூல் பழக்கல் அவ்வளோதான் இந்த மூணு ஆத்திச்சூடி தான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் மூணு ஆத்திச்சூடியோட மீனிங்ஸ் மறந்துடவே கூடாது புத்தகத்தை விட சிறந்த நண்பன் நம்மளுக்கு வேறு யாருமே இல்லை சரியா தங்கம் இந்த கிளாஸில் நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன படித்தோமோ இல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கேம்ஸ் விளாண்டுருக்கோம் இதே மாதிரி நீயும் நிறைய லெட்டர்ஸை திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணி விளையாண்டுப்பாரு ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் மேம் உனக்கு அடுத்த புது வாய்ப்பாடு ஆரம்பிப்பேன் கண்டிப்பாக ஸ்டோரிஸும் இருக்கும் ஓகே தங்கம் பாய் நன்றி